हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फेजेज होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या मतलब इवेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये हमारा लास्ट लेक्चर है अब तक मैं पाँच लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इवन बेसिक्स भी डिस्कस कर लिया हमने पहले दूसरे लेक्चर में और आज जो हम हैं इसमें जो फेजेज हैं डिफरेंट फेजेज हैं रिप्रोडक्शन के हम उतने ही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और क्या क्या फेजेज हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फेजेज मतलब कौन कौन से चरण आते हैं सबसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा ये सारी चीज़ें वन बाई वन इवेंट सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम गेमेट्स फॉर्मेशन आपको पता है गेमेट्स बनते हैं मेल में कौन से गेमेट्स बनते हैं मेल में आपको पता ही है क्या बनते हैं स्पम बनते हैं और फीमेल में जो बनते हैं वो बनते हैं एग या ओबम ये मेल में कहाँ पर बनते हैं टेस्टिस में बनते हैं गेमेट्स और फीमेल में बनते हैं ओ ओवेरीज में तो गेमेट्स बनने से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी फाइनली यहाँ तक की जो सीक्वेंस है ये सारी सीक्वेंसेस आती हैं हमारी रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फेजेज में तो उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सो so, शुरुआत करते हैं ये हमारा अंतिम लेक्चर है इसका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा सो लेट्स बिगिन दी लेक्चर डिफरेंट फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये आपको पता ही है हमारे जो इंसान है ह्यूमन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसमें फीमेल गैमेट हो जाए होता है उसको एग बोलते हैं ओवम ओवम बोलते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है जो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको स्पम बोलते हैं या मेल गैमेट होता है उसको स्पम बोलते हैं जब ये एग और स्पम दोनों मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन अच्छा खास बात यह कि जो ओवम और स्पम होते हैं ये होते हैं हेप्लॉड सेल्स हेप्लॉड सेल्स मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 23 होते हैं और जो फर्टिला फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें ये होता है डिप्लोइड डिप्लोइड यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं 46 होते हैं हेप्लोइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मतलब क्रोमोजोम्स का एक सेट होता है यहाँ पर क्रोमोजोम्स के दो सेट होते हैं टू एन ठीक है तो बस इतना ध्यान रखना ये जो एग और ओबो में ये हेप्लॉयड है और जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है डिप्लॉयड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फोर्टी सिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं ट्वेंटी और फिर यही जाइगोट लगातार इसमें डेवलपमेंट होता है लगातार इसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के दौरान लगातार सेल डिवीजन मतलब एक जाइगोट से दो सेल बनेंगी दो से चार चार से आठ आठ से बारह ऐसे करके मतलब एक फिर दो चार आठ सोलह बत्तीस डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा ठीक है तो इसमें लगातार सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन के दौरान फाइनली एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है ठीक है जो पेट पेट में जो हमारा शिशु डेवलप होता है बेबी जो डेवलप होता है स्टार्टिंग में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं और धीरे धीरे ये डेवलप होकर ये फ्यूटस बनता बन जाता है जिसको ब्रूड बोलते हैं ठीक है और फिर फाइनली आफ्टर ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी डिलीवरी भी हो जाती है तो अपने जो बुक में दे रखा है वो चार फेजेज दे रखे हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन पहला है गेमेटोजेनेसिस गेमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स गेमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स गेमेट्स क्या होती हैं सेक्सल्स होती हैं उनको गेमेट्स बोलते हैं मेल में गेमेट जो बनते हैं उसको स्पर्म बोलते हैं फीमेल में जो गेमेट बनते हैं उसको ओवम बोलते हैं ठीक है मेल में गैमेट्स टेस्टिस में बनते हैं फीमेल में गैमेट ओवरिज में बनते हैं जहाँ पर गैमेट बनते हैं उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिर दूसरा है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में कई बार बता चुका हूँ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटी क्या कहलाता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं फ्यूज हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट और जाइगोट का ही होता है क्या सेल डिवीजन और फाइनली उसमें से फिर एक एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो से फिर फ्यूटस बनेगा और फाइनली डिलीवरी हो जाएगी फिर क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के विद इन सेवन डेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा किसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा डिवाइड होगा और फिर वो चीज़ डिवाइड होने के बाद विद इन सेवन डेज में यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाती है तो यूटेरस की जो बॉल से अटैच हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और फिर इसके बाद यूटेरस से इसको न्यूट्रिशन मिलता है और धीरे धीरे फिर ये डेवलप होता है फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम गैस्टेशन पीरियड होते हैं बोलते हैं उसके बाद फाइनली बेबी तैयार हो जाता है और फिर फाइनली लास्ट स्टेप गया जब बेबी पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है तैयार हो जाता है फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है आउट ऑफ द यूटेरस दैट इज कॉल्ड डिलीवरी या अकाउचमेंट तो चार फेजेज हैं गेमेटेजोनेसिस फर्टिलाइजेशन क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और अकाउचमेंट
द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट्स का निर्माण ही क्या कहलाता है गेमेटोजेनेसिस कहलाता है दो गेमेट्स होते हैं स्पम होता है और दूसरा ओबम होता है ये स्पम दिखा रखा है और ये ओबम है यहाँ पे देख सकते हो ठीक है हालांकि यहाँ पर ये भी एक स्पम है तो यहाँ पर एक स्पम सेल देख सकते हो ये ओबम सेल है तो ये दोनों जो बनते हैं ये दोनों ही गेमेट्स कहलाते हैं स्पम बनते हैं मेल में और ओबम बनते हैं फीमेल में और दोनों ही होते हैं हेप्लॉयड गेमेट्स क्या कैसे होते हैं हेप्लॉयड मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एन होते हैं मतलब ट्वेंटी थ्री होते हैं एक सेट होता है क्रोमोजोम्स का अच्छा गेमेटोजेनेसिस इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में जो गेमेटोजेनेसिस होता है मेल में जो गेमेट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनते हैं कहाँ पर टेस्टिस में ठीक है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मेल में जो गेमेट्स बनते हैं या गेमेटोजेनेसिस इन मेल इसको हम बोलते हैं गेमेट स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नाम से ही पता चल रहा है स्पर्म स्पर्म का जेनेसिस होगा तो इस गेमेटो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है स्पर्म बनते हैं और स्पम बनते हैं टेस्टिस में ध्यान रखना और दो टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है दूसरा गेमेटोजेनेसिस इन फीमेल गेमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज कॉल्ड ओ जेनेसिस फीमेल में जो गेमेटोजेनेसिस होता है फीमेल में जो गेमेट्स का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ओ जेनेसिस और इसके दौरान ओबम बनता है जिसको एग भी बोलते हैं और ये बनता कहाँ पर है ओवेरीज में बनता है ठीक है ये हम कई बार बता चुके हैं आपको तो जो गेमेट्स हैं मेल में टेस्टिस में बनते हैं फीमेल में ओवेरीज में बनते हैं ठीक है और मेल में जो स्पम का बनना यही क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवम का बनना ओवम का बनना क्या कहलाता है ओ जेनेसिस कहलाता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टू एंड मतलब स्टार्टिंग में एक सेल है ओ जेनेसिस के दौरान यही एक सेल डिवाइड होती जाती है और फाइनली क्या बन जाता है ओवम बन जाता है ऐसे ही फीमेल्स में यहाँ पर ये सिर्फ आपके बुक में नहीं है जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्म में ठीक है यही डिवाइड होता है और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर इनकी संख्या सब में एन लगा हुआ है एन का मतलब है ये हेप्लोड सेल है जबकि ये स्टार्टिंग में कैसी थी डिप्लोड थी डिवीजन से पहले दूसरा है पर्टिलाइजेशन पर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे दिखा रखा है ये ये चीज़ें स्पर्म और ये बीच में दिखा रखा है एक एग जब स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन तो अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है जब मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं फ्यूज हो जाते हैं फ्यूज का मतलब जैसे मान लो ये दो चीज़ें फ्यूज होने के बाद ये सिर्फ एक चीज़ बन जाएगी ठीक है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन दूसरा होता है एक फिजन जब एक ही चीज़ फिजन में क्या होता है जब एक ही चीज़ दो भागों में बट जाए इसको हम बोलते हैं फिजन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है आपने सुना होगा ठीक है उसी प्रकार से तो फ्यूजन का मतलब मिलना तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजन मेल में आपको पता है स्पर्म होते हैं यहाँ पर ये दिखा रखते हैं और फीमेल में क्या होता है एक और जब ये दोनों मिल जाते हैं इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन के दौरान जो बनता है प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं जाइवोट ठीक है तीसरा फेज है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अब देखो पहला क्या हुआ पहले फेज में क्या हुआ गेमेट्स बने फिर दूसरा क्या हुआ गेमेट्स आपस में मिले जिसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन अब क्या हुआ उसके बाद जाइगोट बना अब जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा जाइगोट अटैच हो जाएगा किससे अटैच हो जाएगा यूटेरस से फिर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और धीरे धीरे वही डेवलप हो जाएगा ठीक है तो जाई जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोसिस डिवीजन अब देखो ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ माइटोसिस डिवीजन क्या होता है माइटोसिस डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन में एक सेल जिसको हम पेरेंट सेल बोल रहे हैं वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं दो डॉटर सेल ध्यान रखना माइटोसिस के दौरान जो डिवीजन होता है उसमें एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में फिर ये ये दो में डिवाइड होती चलेगी फिर ये भी डिवाइड हो जाएगी तो ऐसे ही मतलब एक सेल पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी फिर ये पेरेंट सेल ये दो में डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके डिवीजन चलता रहता है खास बात ये कि ये 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 जो पहली वाली पेरेंट सेल है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स टू एन होते हैं और जो डॉटर सेल बनती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स भी कितने होते हैं टू एन टू एन मतलब डिप्लॉयड सेल्स होती हैं ठीक है थीके? तो इतना सारा कुछ है नहीं आप इतना ध्यान रखना माइटोसिस डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है जो सेल डिवाइड हो रही है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं जो डिवाइड होकर नई सेल बनी है उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं तो जाइगोट में क्या होता है लगातार माइटोसिस डिवीजन चलता रहता है जिसके दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोला ठीक है ब्लास्टोला बनेगा और ये ब्लास्टोला जब यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाए यूटेरस की कौन से बॉल से अटैच हो जाए एंडोमेट्रियम बॉल से अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जब ब्लास्टूला देखो जाइगोट में लगातार सेल डिवीजन होगा स
पर ये स्ट्रक्चर जो बन गया है यहाँ पर आप देख सकते हो ये है होलो बॉल मतलब खोखली बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखा रहा है जहाँ पे सेल आ, सब अपने आप को बाउंड्रीज पर या फिर आउटर साइड में कर लेती हैं और बीच में ये खाली खाली सी जगह रह जाती है सारी की सारी सेल आउटसाइड में जमा हो जाती हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है फोटोबॉल जैसा दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टूला और जब ये ब्लास्टूला यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाए उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लान्टशन ठीक है यहाँ पर और देख सकते हो ये एग ये जाएगो दो सेल चार सेल मोरूला और मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट यहाँ जिसको ब्लास्टोला भी बोलते हैं और जब ये ब्लास्टोला डक्के से अटैच हो जाता है और यूटेरस से तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लान्टशन ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ये एग निकला यहाँ पर एग ये फर्टिलाइज हुआ ये स्पम है यहाँ पर छोटे छोटे से और देखो यहाँ पर ये ओवेरी है ओवेरी से एग निकला ये यहाँ पर एग है और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखें छोटे छोटे से ये रेस से दिखा रखें ये हैं स्पम ये स्पम यहाँ से यहाँ आए फिर ये एग क्या हो गया फर्टिलाइज हो गया फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना फिर इसमें डिवीजन हुआ दो यहाँ पर डे वन है डिवीजन 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 देखते जाओ आप कितना डिवीजन हो रहा है यहाँ पे दो हैं चार हैं फिर आठ ठीक है उसके बाद और बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते ये बन जाता है ब्लास्टो 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 सिस्ट बन जाता है जिसको ब्लास्टोला बोलते हैं और ये यहाँ पर अटैच हो जाता है किससे अटैच हो जाता है ये यूटेरस की बॉल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लान्टशन और यूटरस की कौन सी बोल है ये वाली जो बोल है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम देखो नीचे लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम यहाँ पर जान दो एंडोमेट्रियम ये बोल है किसकी यूटरस की ठीक है तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है यहाँ पर ये अपना एग है यहाँ पर एग फर्टिलाइज हुआ फिर ये जाइगोट बना फिर इसमें डिवीजन हुआ डिवीजन होता जाएगा और फाइनली ये इस जगह पर अटैच हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इम्प्लान्टशन ऑफ दी ब्लास्टोसिस्ट ठीक है तो ये एक बार और दोबारा से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बेजाइना है ये सर्विक्स वाला रीजन है और ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको यूटेरस बोलते हैं ये वाली ट्यूब फेलोपियन ट्यूब है दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं और ये वाली जगह इसको हम बोलते हैं ओवेरी जहाँ से एग निकलते हैं और ये वाली जो सॉरी ये वाली जो बॉल है ये वाली जो बॉल है यूटेरस की इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बीच वाली जो बॉल है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम तो ध्यान रखना जो ब्लास्टूला अटैच होता है वो किससे अटैच होता है एंडोमेट्रियम से अटैच होता है इस वाली बॉल से अटैच होता है फिर यहीं पर ये यह डेवलपमेंट होता है इसका और फिर इसी में धीरे धीरे एक प्ली डेवलप हो जाता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्ली सेंटा प्ली सेंटा एक लिंक है मदर और फ्यूटस के बीच में तो इस प्लीट प्ली सेंटा की वजह से जो फ्यूटस है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है ठीक है तो ये देख सकते हो ये है ब्लास्टूला एक ब्लास्टूला का वो बना रखा है फिगर बना रखा है यहाँ पे देख सकते हो कैसा ब्लास्टूला होता है और जब यही यूटेरस से अटैच हो जाता है तो इसको हम एम्ब्रियो इम्प्लान्टशन बोलते हैं ठीक है अब धीरे धीरे क्या होगा अब लास्ट पेज है लास्ट पेज कौन सी है डिलीवरी आफ्टर इम्प्लान्टशन एम्ब्रियो अंडरगो सेवरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब जैसे ही इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो और उसके बाद उसमें कई सारे डेवलपमेंट होते हैं डेवलपमेंट इन द सेंस वो सेल लगातार सेल डिवीजन चलता रहेगा फिर बॉडी का निर्माण होगा धीरे धीरे हार्ट बनेगा या बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं और फाइनली आफ्टर लगभग नाइन मंथ्स में एक बेबी तैयार हो जाता है ठीक है तो ए चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर कम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस बॉडी के जब जब यूटेरस के अंदर जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं फ्यूटस जब ये फ्यूटस पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर ये बाहर निकलता है बाहर निकलता है तो एक बच्चा जन्म लेता है ठीक है तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग चाइल्ड द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड अकाउचमेंट या डिलीवरी जन्म देना ही किसी बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है डिलीवरी कहलाता है या अकाउचमेंट कहलाता है यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गई डिलीवरी ऑफ दी बेबी आफ्टर नाइन मंथ्स तो देखो सिंगल सेल कहाँ जाइगोट से बनता है ब्लास्टूला और ब्लास्टूला जब ये अटैच हो जाता है यूटेरस से तो यही आफ्टर नाइन मंथ ये डेवलप हो जाता है देख सकते हो आप कितनी छोटी सी सेल थी जाइगोट जाइगोट से बना ब्लास्टूला और ब्लास्टला जब ये यूटेरस से अटैच हो जाता है तो ये इसमें लगातार डिवीजन चलता रहता है ग्रोथ होती रहती है और आफ्टर नाइन मंथ्स ये बेबी तैयार हो जाता है नौ महीने के बाद फिर फाइनली इसकी डिलीवरी हो जाती है और ये है हमारा पूरा की पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस सो आई होप आपको समझ में आया होगा फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट कर सकते हो सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल और आज हमारा जो डाइज ये अपना सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है